Sí, señor. Y seguimos aquí sí. en Dale Play. Y por ahí esa risita que se escucha desde la señora Penet Balcani, que ya está conectada. Y ese y sonar de, de pulseras. El sonar de pulseras. Sí. Y entonces damos la bienvenida a mm, Tu Casa Interior, este espacio maravilloso donde compartimos cosas que nos sirven para nuestras casas, para nuestras oficinas, para nuestros espacios bonitos, para tener una armonía en nuestros espacios, no solamente en decoración, sino también con, moviendo energías con el Feng Shui que pone la señora Janet. Y vamos a hablar hoy, hoy específicamente, de mmm, cómo combinar los colores, porque la semana pasada habíamos dicho, wow, qué difícil combinar ese color, ese, ¿cómo era? Very... Very Perry. Very Perry. Ahí está, mira. El Very Perry, dijimos es que, que no es fácil, qué ¿no? difícil combinar este color. Y entonces Janet dice, bueno, para mí no es tan difícil. Así que vamos a darle la bienvenida a la señora Yanede, soy la interiorista y nos vamos con el tema. Sí, este es uno de los colores más desafiantes para, para decorar porque según la psicología del color, él es un color, es entre cálido y frío porque tiene una combinación del rojo pasión y el tranquilizante color azul que da paz. Entonces muchos le llaman un color bipolar. ¿Por qué? <risa> Porque es bien, bien intenso y pues es un color que se usa también en la psicología del color, es un color elevado, espiritual, profundo, de hecho en las religiones, incluso en la católica, uh -huh. eh, lo usan los cardenales, todo, es, todo esto, es un color también muy eh, sagrado y místico lo usan para tramutar energía cada vez que este la matista, todos esos todos esos rayos lo, lo usan para eso. Cuando uno quiere limpiar ciertos sitios, utiliza este eh, esos, esos colores. Entonces, por ser un color bipolar, este, tenemos que tener mucha imaginación para utilizarlo. Y también tiene ciertas recomendaciones. Por ejemplo, no es recomendado para las personas que son depresivas, por ejemplo. Oh. Util porque puede causar mucha tristeza, melancolía. Entonces, hay que dosificarlo. Es un color muy bonito, pero hay que de 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 dosificarlo. dosificarlo y, en sí. y en sus versiones, pero en sus versiones más claras y con unas combinaciones adecuadas, puede también ser muy... Eh, puede ser más juguetón, más, eh, eh, puedes jugar con la creatividad. De hecho, en mi portal de Soy el Interiorista puse la puerta de Friends, ese famoso serie que todos vimos, claro. era color beriperi. Ah, imagínate. Claro, un símbolo, Pero, un símbolo de esa puerta. Exacto. Y esa puerta estaba combinada con amarillo. Entonces el color amarillo con ese moradito lo hace más bien divertido, este, como era la serie. Claro, y vamos, yo no soy muy, cuando son tonos muy claros, muy pasteles, no los quiero para mi casa tampoco, no me gusta. Es que es como traje, eh, es, es como un, un traje de nazareno. Sí. <risa> no, ese bebé me mata. <risa> Entonces, bueno... <risa> Pero bueno, bueno, un chistecito ahí, bebé, no pasa nada, bebé, de nazarenito, de nazarenito. nazarenito. <risa> bueno, entonces toca, hay que tener muchísimo cuidado y si quieres pues vamos a las fotografías porque hay mucho de creatividad en las fotografías y está en diferentes espacios de la casa, desde escaleras, hay cocinas, hay, hay cuartos, hay rinconcitos y, y, y hay una gran variedad de combinaciones pasando como por todos los tonos, así que pues si quieres, vamos con la primera fotografía que ustedes pueden encontrar en la cuenta de arroba soy la interiorista o en arroba BDM radio. Sabes que este color morado es muy fuerte a la vista, por eso es importante que donde lo vayamos a colocar haya muy buena luz, mm. porque absorbe mucho la, el, el, la luz, entonces es importante que pongamos luz artificial o cerca de una ventana o en este caso la escalera, fíjate que ellos está, está combinado con un color que también aporta luz, que es el blanco. Oye. Por eso eso es una buena combinación, morado y blanco, morado y crema, esos colores que le aportan esa luminosidad que necesita este color. Si usted está también viendo, el amarillo. Si usted está viendo la foto eh, y tiene algo semejante, cuando se tome unos tragos, quédese a dormir abajo, no, 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 suba, no suba la escalera, quédese tranquilo, que duerma abajo, duerma en el sofá. 
Bueno, porque subes y te tramuta la energía. Exactamente. Entonces te quita a lo mejor los efectos del alcohol. Te no. le quita y te va por un lado y te, 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 te revuelve la, la energía. No hay baranda, no hay baranda. Entonces te va. me encanta esa mesa, me encanta esa mesa con, una, con unos ojos. Ay, bellísima. Es bellísimo. un diseñador famoso italiano. ¿En serio? Este que, sí, que además vende unos, tiene unos, unas colecciones de platos espectaculares que se usa mucho para ponerlo en una pared. Sí, está es muy lindo. Está espectacular. Y como tú dices, mucho blanco alrededor que le va a dar luminosidad a esa pared y esas escaleras que ya para mí son too much. Pero, ¿sabes qué? Es un color que, que bueno, yo investigué un poquito y, y escuchándote la semana pasada, es un color que le gusta mucho a, a, la, a, la, a la gente joven. Sí, es un color que, sí, de hecho, imagínate, la, no, la serie Friends está basado porque le, eh, en ese color, porque le gusta a la gente joven. De hecho, mu, ahorita está de moda porque volvió la moda de los 70 y ese era un color casi uh -huh. de, de los que debía estar en la en, en la gama en la paleta sí con las, los pantalones bota campana con, con de ese color es, exactamente <risa> vamos a la segunda que me, me gusta más porque tiene otros colores que le matizan y además bueno tampoco es tan clarito como el anterior sí porque el, el verde le da también ese, esa esa iluminacidad esa alegría que uh -huh. le hace falta porque yo sí, yo, yo honestamente los colores de moda me gusta utilizarlo cuando el cliente me lo pide, prefiero utilizarlo en detalles claro. que, en, que, en una, que en una sola pieza. En este caso me imagino que el, el, el utilizaron la, la pared de fondo para resaltar la cama, pero el verde le hace como un balance sí, para que no se vea tan, tan dramático. Es, esa es la palabra. Es como un drama, el, el, todo, todo el color, pero aquí eh, es la combinación como con un con teal, es eso, ¿no? Como un, Exacto, con es, un teal y un, este es como un verde, sí, un verde teal oscuro. Eh, también este tipo de, el color, el color verde y el morado se usa mucho para las decoraciones vintage que quieren darle ese look chavi chic de, de, de antaño, ese... Ese look. Aquí hay varias cosas que tú mencionaste eh, anteriormente. Uno, el color blanco. Está tanto en los tendidos de la cama como en la mesa de noche. Está la iluminación, las lámparas que caen encima. Hay dorado también para darle un look. Sí, muy vintage también y muy... O sea, tiene muchas combinaciones de cosas y eso lo hace más agradable a la vista. Exactamente, sí. Este, Él es un color... Este, como, como el dorado, también, él va muy bien con ese, con el morado. También el color plateado, pero a mí me gusta mucho la calidez que le puede dar el tono dorado a ese morado. Sí, sí, le, le ayuda muchísimo porque le da luminosidad. Sí, lo recomiendo mucho. Bueno, buenísimo. Vamos con el tercero que te cuento que me encantó. O sea, ¿sabes qué me transporta como a, a esas, a unas casas o de esas, de esas cosas que había? Hay un lugar en Colombia que se llama La Candelaria, en Bogotá, que es como el atillo. La, candel ah, la, okay. la Candelaria es como el atillo. Y en La Candelaria hay casas viejas, tal. Y entonces esto es un espacio, esto es una decoración muy de, de, de La Candelaria. Sí, de hecho se ve así como la puerta de, de, de aquella época. Uh -huh. es, es como un diseño melancólico, pero a la vez activo. Es, me encanta. Eh, me, me produce como, sí, melancolía de volver a esa, a, esa, a esa etapa, a esa etapa de decoración. La pared, ellos juegan con los tonos monocromáticos, de hecho, van desde el malva, va, lo van subiendo, subiendo hasta el sofá. Eso me, gust, me gusta muchísimo cuando estamos utilizando colores de temporada, jugar con toda esa, esa gama, desde la más clara hasta la más intensa. Sí, se ve súper lindo. Y fíjate que la lámpara es algo de más allá. ¿Qué? Le da como que ese tono de alegría, de vintage, pero no de Hollywood. Sí, ¿no? sí es una, una combinación. Y fíjate, la, la, la alfombra es como tipo vintage, también usada. Pero eso, eh, eso es una tendencia, eh, porque en sí, estos días nos invitaron, alfombras. nos invitaron a una casa y, y, y dijeron, no, vamos, vamos a hacer toda la decoración vintage, nos vamos a ir tipo años 50, 60. Eh, sí. 
y es una tendencia. Eso es, un, ¿no? eso es una tendencia en decoración. De hecho, lo hablamos en el, el programa pasado que eh, todavía te, eh, tenemos nostalgia de los tiempos pasados y por eso estamos en tendencia de sacar todas las cosas este, viejas. Ay, no, yo no quiero cosas viejas. <risa> de... como, como, es, como decía mi tío que eh, mi, mi tío decía no 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 pa viejo yo o sea, que... o sea, pa viejo yo ah no eso es pa sabio qué no pa vie... no no de hecho está muy de moda los pa anticuarios viejo. sacar piezas a, a, antiguas y, y remodelarlas volverlas a usar eso está muy bien bueno, pues como dice el... Reinaldo Armas los viejos están de moda Ey, ya va. Entonces, esta es la oportunidad para poner el negocio de nuestro sueño, Millán. Sí, claro. sí, 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 completo. completo. Y por aquí, por favor, dale una cantidad de sitios que uno dice, qué piezas tan increíbles. Yo puedo sacar, de verdad. Yo puedo sacar una, una bicha que hay en el medio del estacionamiento de acá y metemos, hacemos el anticuario ahí. Ah, la pelirroja. La pelirroja. Gracias, gracias. Las amo, bellezas. Bueno, seguimos, seguimos. Este que viene me encanta este está porque es súper elegante. Fíjate que usan tan discretamente el color que lo usan solamente en una columna, en los cojines, como tú dices, en accesorios, tac, un toque y, con las flores, y las flores. Bien. O sea, el resto gris y la luz que viene de la ventana. Este es uno de mis favoritos de la publicación. A mí también me gusta mucho porque tiene todos los, eh, co los ingredientes que necesitamos para que el, el color luzca espectacular. Son Las cortinas son claras, un, un gris blanco hueso que se ve muy elegante y fíjate que ellos trabajan todo el tono morado pero en sus gamas, en, en sus diferentes gamas sí. y tiene excelente iluminación. Sí. Esto es tendencia, esta foto está en tendencia, fíjate que los, el sofá es curvilíneo, que, son la, que, que es lo que viene ahorita para esta temporada. Que tú nos lo dijiste y, la semana pasada, tú nos, tú nos dijiste que venían muchas cosas curvilíneas. Exactamente, el terciopelo, mm. eh, es, esta foto es espectacular. Espectacular, Deber, o sea, esta foto debería haber ido de primera. Sí, <risa> eh, eh, así decoraría yo. Yo también. Bueno, es que tú sabes que tú y yo tenemos una conexión emocional sí. eh, con muchas de las cosas. Por eso es que estamos aquí, por eso es que nos, nos entendemos. Separadas al nacer. Separadas al nacer, <risa> sí. Vamos con el siguiente, y que me encantó también, porque es como, ¿sabes? Ese rinconcito que tú puedes tener en, en un baño de visita o algo bien decoradito y le pones un toque de ese color um, de moda. Exactamente, porque volvemos, es un color difícil de decorar y es muchísimo más versátil cuando lo utilizamos en una en, como acento, entonces es muy, muy más, más fácil. Ese morado beriperi a mí me gusta también utilizarlo con la madera y fíjate cómo se ve tan bonito al lado de la ventana. Sí, y con otra cosa que está de moda también que son las, las fibras naturales, entonces a pon, a ponen la canastita con las toallas en, enrolladas en la esquina, las flores, o sea, todo hace un juego fantástico para matizar ese color que es tan complicado. Exactamente, y le baja la, intensi le, le baja la intensidad. Este color también es muy útil, ah, bueno, ya lo había dicho en el Chavi Chic, que es como ese look romántico francés que huele a la banda de solo verlo, mm. Porque eso es lo que inspira, como sí. un romanticismo este, de aquella de, 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 esa, de esa época. Mayrinfer dice que en Irlanda nunca se fue esa tendencia de cosas viejas. <risa> sí, que... en, Europa re, en Europa reciclan mucho las cosas. Sí, sí, reciclan mucho, mucho las cosas. No es como acá que estamos como que... Son cultu somos culturas diferentes. A pesar, diferentes. A, a pesar de que todos estamos en Occidente, eh, eh, es muy diferente lo que se estila allá. Uh, allá es la simplicidad, lo simple, lo normal. Y aquí es todo lo ostentoso. Todos los tentos. Sí, pero tú sabes que eso es una eh, Florida es más moderna, es más contemporánea, pero si, si tú vas a estados como Georgia, Nueva York, todavía existe esa tendencia. Sí hay un poco de ese, de ese reciclar cosas antiguas, de, 
de valorar un poco más eh, eh, esas cosas. Lo que pasa es que nosotros aquí somos más consumistas, eso sí, es. Es Entonces, que también como, como nosotros como latinos venimos con la necesidad de, de demostrarle a todo el mundo que que lo que hemos logrado, entonces siempre estamos como que queremos más. Eh, y entonces, sí. bueno, y también eh, aquí se manejan los cambios de estación, entonces en Europa no le, a la gente no le importa, la gente va y compra ropa y para, las, para, para cubrirse en los cambios de estación o ¿no? para sí. un traje de baño en verano. Pero aquí, ¿Y otra? pero aquí, perdón, la gente en las casas lo que hace es lo que dice Janet, o sea, voy a cambiarle las, las fundas a las cojines bueno, para ponerle tonos. Ahorita, ¿qué tenemos? Tonos más fríos, pero ahora viene la primavera y la gente cambia, cambia. los cojines, cambia uh -huh. los colores y siempre tenemos las tendencias, ¿no, Yane? Sí, y sobre todo aquí en la Florida, este, como los espacios son tan grandes y, los, y las piezas antiguas no eran tan grandes, entonces por eso aquí no, no se usa mucho. Uh -huh. Sí. Eso es otra de las razones. Bueno, vamos al siguiente que también lo pondría, o sea, yo pondría... Un rinconcito como es el del sofá redondo, y eh, que, que, es, que es un poquito más clásico, y este que es más contemporáneo, una, imagínate una cocina así. Sí, 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 sí. Esto es una cocina que, fíjate los colores neutros, que siempre yo digo, y, y las personas que de repente les gusta seguir la moda y las tendencias, que no hay nada mejor que tener un, una camba, en, en tu caso, tu casa con las paredes neutras, con todas las cosas más costosas en neutro, y hacer los detalles en el color ese que te gusta que sea tendencia. Por uh -huh. ejemplo, en este caso, la, las sillas. Las sillas que ahí, las el, claro, las sillas las tapizaron en ese color eh, maravilloso que le da una, una, lumi, ilumi, una luminosidad al espacio. Sí, porque le quita como que el aburrimiento de lo sí, mismo. Sí, sí, sí. Entonces le hace como ese pop-up color que necesita. Y entonces el año que viene, si el color cambia amarillo, se va a ver muy bien también. <risa> entonces todos los años vamos a tapizar las sillas ahora de amarillo. Ahora de qué color la quieres. Es cuando ya tú llamas al tapicero por su nombre. Señor Exacto. Alfredo, señor Alfredo, aquí le traigo otra vez en las sillas. <risa> No, ahora aquí es tan fácil hacer eso que la gente, tú, tú le puedes sí, venir no. para la casa o llamas a Janet y le dices, Janet, necesito hacer esto. Y Janet lo hace porque, entre otras cosas, porque aquí la gente trabaja así. Sí, para claro. eso existen personas como Janet que van y te dicen... Bueno, y otras eh, cosas también. Y otras cosas. Sí, sí. Entonces, mmm, no tienes tiempo, no te puedas inventar porque tú, si en lugar de estar... Eh, vete a hacer lo que tú sabes. Sí, y busca a alguien. Es zapatera, tu zapato. Zapato. Doblaga, zapato. podcast, hay eso, y déjame esa pared a mí, porque lo tuyo es esto. Y entonces está. Lo tuyo es esto. Y ella se encarga de buscar al señor José para que te tapice los muebles. Sí, claro, claro. <risa> sí, pero esta, esta, esta cocina me parece que es la compañía del otro, del, del otro salón. Sí, total, totalmente. Sí, te parece muchísimo. Sí, me se... encanta. Sí. También. Sí, 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 Uy. sí. No, nosotros somos una cosa. Aquí. Ahora vamos con la siguiente, que esto sale perfecto para hacer un compartir, una fiesta, una cosa de cumpleaños, un brunch, un brunch lo que sea con amigas en el jardín de la casa y utilizamos las flores de esos colores, las copas y todos los... los, los la los servilleta, todo lo... eh, Exacto. Yo creo que, la bueno, siempre hemos dicho que las flores adornan cualquier este mesa y fíjate que ellos se fueron esta técnica se llama hombre que se fueron desde la gama más más clara de la versión del morado hasta la más oscura y se ve bellísimo ¿De verdad a mí se me llama gusta hombre? se llama hombre ah imagínate alguna sí. alguna sabes algo debe ser porque eh, en los lo, lo, las servilletas están colgando <risa> Sí, claro, porque tú sabes que, bebé, tú sabes que a, a, a los hombres le cuelga y, y, y... Bueno, mejor no explico, no explico más porque... No, bebé, por no, favor. No, no, no explico, no, no explico. Ay. Se escribe sin H. <risa> Solamente para que sepan. Solamente para saber. Exacto. Solamente este... para que pero bueno, muy lindo con la combinación. Volvemos a la combinación con el verde. También mm. le da más frescura. Sí. Y muy muy clear, claro, porque lo hace el ambiente que es a, a, al, al aire libre. Ay, es que el aire libre, yo, yo creo que todo se ve precioso. Todo, todo se ve eh. precioso. 
Excepto que no hagan la fiesta al mediodía, pero de resto todo se ve bello. Claro, bueno, salvo como en esta época que se puede, pero aquí muy pocas ah, veces sí. se puede hacer al mediodía. Sí, toca ya cuando baje el sol. Exactamente. Bueno, Fíjate que también el, el, el color beriperi se va, va bien con el terracota. En este caso la mesa de madera uh -huh. este, le da como, ta, eh, acompaña muy bien, le da esa calidez al color morado que puede ser muy frío. Y sí, y tiene los cubiertos en, en dorado que también le da la luminosidad y están en tendencia también los, los cubiertos en dorado. Ay, sí. Son divinos. Se ve tan bello, tan suntuoso. Sí. Uno se... La comida sabe mejor. <risa> Tú sabes que yo desde hace como tres años que empecé, a... porque la tendencia a los cubiertos dorados viene desde hace como tres años, y yo empecé, dale, y dale, y busca, pero estaban súper caros, súper caros, súper caros. Y de pronto me llegó un deal a mi... de tanto buscarlos. Entonces me llegó un deal a... por correo electrónico y dije, los compro, y los compré. Y entonces yo tengo mis cubiertos dorados ahí que los amo y los saco, bueno, por ahí en, en ocasiones especiales. Voy a ver qué hay, que si los saco para San Valentín. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, mira. Para ah, ver mira. qué podemos mira. hacer en la cena de San Valentín. Sí, vamos a ver, vamos a ver. A ver si se, por, dale, si dale. se porta bien el Valentino. Media ración. <risa> Media ración de pequeño. ¿Se puede comer con eso? Media ración de pequeño. <risa> con, con, con los cubiertos. <risa> con los cubiertos. <risa> Ay, bueno, vamos con el siguiente. Yo amo esto porque esto es una pared, eh, un mural que se hizo para, bueno, al parecer separa dos espacios y tiene unas características que me encantaron y, bueno, eh, trajimos a colación esta fotografía para que Jane nos cuente un poquito más. Fíjate que aquí esta es la, creo que esta es la conclusión, una de las conclusiones de todas las cosas que necesitamos para jugar con este color. Iluminación, tenemos la lámpara de arriba que enfoca directamente a ese mural. Entonces, ese, esa pared de acento, si, eh, se hace acento y también tiene mucha luz. Uh -huh. Este, además está combinado con el color dorado que me encanta porque le va, le baja esa seriedad porque el color uh -huh. en este, en, en este tono es muy serio. Sí. Entonces le baja esa seriedad, tiene también todo el, el rodapié y la pared es blanco que aporta esa luminos, luminosidad que necesitamos. La alfombra va muy bien, el morado y el, y el gris va muy bien. Pero para que no se vea tan serio, fíjate que aquí traemos la calidez del piso que es un color terracota. Entonces yo digo que esto envuelve todo lo, la, todos los ingredientes que necesitamos para que se vea un buen diseño. Sí, está espectacular, como tú dices, la luminosidad del dorado con eh, con la pared que además está como, no sé cómo se llama, cuando no, el color no es, eh, sino que está como en degradé, que tiene como como manchado, eso tiene un nombre, no sé cómo se llama eso. Este tipo de, le haces un, como un faux finish, ah. eh, es, ese es el nombre que, que, que yo conozco en inglés, no me lo sé en español, como manchado, faux claro. finish. Sí, como un acabado, como un acabado. Un veteado, un veteado. En un veteado. Exacto, ah, exactamente. No, 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 es que Pero se ve más elegante el Fox Finish, ¿no? Ah, sí, claro, claro. <risa> qué veteado. Ay, claro. qué veteado, me encanta. Yo pondría esa pared, la pondría perfectamente. Y esto, y esto es algo muy, muy sencillo de hacerlo. Sí, si ¿no? Te pones a ver. Sí, sí, sí. Ya yo me lo imaginé este, haciendo el veteado, como dice Frank, y después ponerle unos tape en dorados. Este, con glitter, hay unas pinturas especiales que se ve muy, se, se ve muy lindo. Eso se hace con una esponja, tú metes ahí y vas, vas veteando la pared. Exacto, mm, sí. Sí. Sí, sí, claro. sí, después como ya le dice, se ponen unos, unos tapes y se pintan las líneas. Es que sabes que yo, yo hice, yo hice teatro eh, muchos años y entonces veía cómo hacían las escenografías, que eran artistas plásticos ah. los que hacían las escenografías. Y entonces ellos uh -huh. agarraban, yo veía cómo, cómo iban eh, haciendo texturas, porque imagínate una obra del siglo XVI, había que crear la textura de la humedad, por ejemplo. Oh. Y entonces ellos oh. jugaban con esa, con esos, con esos artilugios para, para dar, para dar esa imagen. Sí. Ay, qué, qué bueno, interesante, sabes, todo un arte. Sí, 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 sí. sí, sí. Absolutamente. Yo tenía una pared así hace muchísimos años. Cuando yo llegué aquí, eh, y yo misma la hice. Ya, yo mira. misma la hice. Una pared, sí, se, se usan como unas esponjitas Ajá. para hacerle el, el, esas vetas a la pared que se ve súper lindo. Uh -huh. mm. Sí, con que con la esponja marina. Sí, 
Sí, que era como de huequito. Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Esa misma. Sí. Esa, misma. Esa la consigues en, en Home Depot. Sí, sí, sí. O todo en, eso si, se está, ahí, si no está en Estados Unidos, busque una tienda, una ferretería, una cosa, lo que sea, y ahí la consigue. Así es. Bueno, y vamos para la última fotografía. Que, bueno, nos, ¿qué nos faltaba? Un baño. Ah, no, un, una esquinita de un baño ya lo habíamos hecho, pero esa es otra opción es una de baño. Ducha. Una ducha. Una ducha. Este, a mí el morado, el morado a, mí, a mí honestamente no me gusta mucho en los baños, pero si lo uso en un, en un detalle así, en una pared, en una cosa, es un color muy femenino. Entonces te, te puedes sentir bien, es un color... este rico eh, y combinado con el blanco y el plateado le da un poquito más de modernismo. Entonces, bueno, me gusta la combinación. Eh, también, fíjate, a mí me encanta estas líneas verticales, de repente le ponen cuadrados, entonces le da como más movilidad al diseño. Claro. Recuérdense, mucha luz. Eso es lo más importante para trabajar con este color. Qué bonito quedó ese baño ahí. Claro, esto es para siempre. Ahí no hay, no es que si el año que viene la tendencia cambia a verde y tú, ah, bueno, me quedé en la tendencia del 2022. Porque yo yo pienso que para hacer esa, esos remodelaciones así, si te gusta el morado, o sea, si de verdad te gusta ese color y es el que te encanta, se ve bellísimo. Porque sí. lo vas a ver todos los días y, y, y te gusta. Entonces hay que considerarlo. Si no, manténganse en todo lo que son los detalles. Exactamente. O, o una pared de acento, que la pared es mucho, mucho más fácil de repintarla que quitar estas losas este, claro. en un baño. Cuando quitas las losas tienes que volver a hacer el drywall, poner todo eso. Sí, no sí, es fácil. Es complicado, es complicado. Sí, yo realmente mmm, es un color que no pondría porque sí, me produce como que como que es un color demasiado aburrido, me parece un color aburrido. Entonces, yo me iría por las dos que ya dijimos, eh, que es la, la fotografía de, de, de ese sofá curvilíneo, que me encantó porque es muy suave y no... porque el sofá no es de ese color, el sofá es gris. Entonces, es lo, gris. lo que tú estás poniendo con ese color es una... Una, una columna de la pared que tú la puedes cambiar en cualquier momento y estás jugando no solo con ese color, sino con toda la gama, desde la más oscura hasta la más clara y flores. Y el otro fue el de las sillas del, del comedor, porque todo es gris, todo iluminado, todo es un, es un color neutro, son colores neutros que se pueden manejar muy bien para las personas que no están, eh, que opinan lo mismo que yo, que no se irían por ese tono tan, 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 tan. Sí, no, <risa> tan, 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 no, no, no sirve para todo, lo hemos hablado en, <risa> sí, en, en sí, sí, la moda sí. no es para todo el mundo, sí. ni, ni sirve para todos los rincones, ¿no? De repente eso te limita un poco más adelante. Así es, así es. Bueno, bueno Millane, ¿y algo más para, para, para qué? Para agregar. Janet. Janet se cayó. Se nos fue Janet. Se fue, pero ¿por qué? Algo pasó ahí, le entró una llamada, algo... algo no, sí, no, porque está ahí la... Sí, ella, está ahí la imagen. Está pero, la imagen, pero no... Algo pasó. Algo pasó. Algo pasó. Pero bueno, soy la interiorista, arroba soy la interiorista en Instagram. O la interiorista punto punto net, net. es ahí su página web también. puede conseguir también toda la información de nuestra querida Janet Balcanli. Y será hasta el próximo jueves. Nosotros nos despedimos por ella. ¿Qué te parece? Pues me parece bien. Sí. Nos despedimos por ella. En esto fue Tu Casa Interior. Eh, hasta la próxima semana. La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.